на 1 килограмм винограда требуется площадь листьев около 1 квадратного метра. Через виноградные листья в процессе испарения происходит исключительно через устицу. Чем больше виноградных листьев, тем больше вырабатывается количество ассимилянтов и тем больше в конечном итоге вы получите урожай. Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о виноградном листе. Виноградные листья у различных сортов отличаются по размеру, форме, по форме боковых вырезов, по черешковой выемке. Также по форме и рисунку зубцов расположен по краю листовой пластинки. Также виноградные листья бывают различных цветов и оттенков в период вегетации и в осенний период. Так у темно окрашенных сортов листья приобретают красноватый оттенок. Все эти факторы широко используются при определении сортов винограда. Виноградные листья наиболее характерны и присущие данному сорту находятся между 8 и 12 узлом. Виноградные листья растут от 5 до 6 недель. Так виноградные листья, достигшие 30% своего размера, начинают активно отдавать ассимилянты, выработанные во виноградных листьях, другим частям виноградного растения. Лист винограда простой. Он состоит из листовой пластинки и черешка. Черешок служит для прикрепления листовой пластинки к виноградному стеблю и ориентации его в пространстве. Так черешок служит для поступления в виноградные листья воды, а вместе с ними минеральных веществ. Также через черешок осуществляется отток ассимилянтов, выработанных виноградных листьев. Через черешок в основном идут 5 жилок, которые, разветвляясь, образуют тонкую сетку, которая охватывает всю листовую пластинку. Виноградные листья покрыты тонким слоем воска, который называется кутикула. Она обеспечивает сохранение влаги, то есть через виноградные листья в процессе испарения происходит исключительно через устицу. Количество устиц варьируется, то есть на одном квадратном миллиметре количество устиц бывает от 140 до 190 штук. Устицы удивительным образом реагируют и регулируют процессы испарения влаги. То есть если влаги мало, то устицы закрываются. Также через устицы осуществляется газообмен. То есть при фотосинтезе через устица виноградные листья поступает углекислый газ. И как побочный эффект выделяется кислород. Так, если влаги мало, устицы закрывают, чтобы обеспечить и сохранить влагу, то и поступление углекислого газа также уменьшается. Интенсивность фотосинтеза зависит от трех факторов. Это интенсивность солнечного света или другого источника света, температурных значений и количество углекислого газа, который находится в окружающей среде. В совокупности все эти три фактора влияют на количество вырабатывания ассимилянтов. Фотосинтез – это удивительный процесс, при котором при помощи клеток, в которых расположены хлорофилл, при помощи солнечной энергии преобразовывается из неорганических веществ в органические вещества. Рост винограда в отсутствии листьев, когда с почек начинает развиваться побеги, осуществляется за счет запаса питательных веществ, которые были накоплены в предыдущие годы. То есть это удивительный процесс, когда в почве находятся 
различные минеральные вещества, которые с помощью корней, всасываясь и растворенными водой, обеспечивают ток его к виноградным листьям. А виноградные листья при помощи фотосинтеза преобразовывают из неорганических веществ в органические, которые называются ассимилянтами. Ассимилянты – это глюкоза, углеводы, сахарозы и различные другие вещества, которые нужны для роста и развития виноградного растения. По-простому называя это как строительные кирпичики. То есть ассимилянты или строительные кирпичики, которые вырабатываются в виноградных листьях, направляются в различные органы виноградного растения. То есть на рост корней, на рост побегов, на рост новых листьев. Так, чем больше вы сможете расположить здоровых листьев, тем больше будет у вас вырабатываться ассимилянтов, то есть тем больше будет увеличиваться количество вашего урожая. Так, количество вашего урожая в среднем посчитано, что на 1 килограмм винограда требуется площадь листьев около 1 квадратного метра. Так, также посчитано, что при определенных условиях, при проветривании, температуре окружающей среды, а при влажности почвы также окружающей среды, с поверхности 1 квадратного метра в сутки испаряется около полутора литров воды. Все эти знания и знания процессов, которые происходят в виноградном листе, взаимосвязь между листьями и корнями вам помогут получить большие урожаи. Так, эти знания при строительстве различных шпалер вам нужно будет его использовать таким образом, чтобы можно больше расположить виноградных листьев. Чем больше виноградных листьев, тем больше вырабатывается количество ассимилянтов и тем больше в конечном итоге вы получите урожай. Это все, что я хотел рассказать про виноградные листья. Всем пока, до новых видео.